বিসমিল্লা রহমানুর রাহিম অর্থনীতি প্রথম বর্ষ এবং মাস্টার্স প্রিমিনারি শিক্ষার্থীরা আজকে আমি তোমাদের যে ক্লাসটি নেব সেটি হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স অর্থাৎ সামষ্টিক অর্থনীতির ন্যাশনাল ইনকাম মানে জাতীয় আয়ের উপর ছয় নাম্বার ক্লাস ইতিমধ্যে আমি জাতীয় আয়ের উপর পাঁচটি ক্লাস নিয়েছি আজকের ক্লাসটা হচ্ছে ছয় নাম্বার ক্লাস বারবার যে কথা বলি ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ক্লাসগুলো করবে আর একটা বিষয় হচ্ছে ভিডিওর নিচে দেখবে এই ধরনের একটা চিহ্ন হ্যাঁ এইটাতে প্রেস করবে প্রেস করলে একটা বক্স চলে আসবে এটা কেবলে ডেসক্রিপশন বক্স যদি আমার আলোচনায় কোনো ভুল কিছু বলি তাহলে সেই ডেসক্রিপশন বক্সে পরবর্তীতে সংশোধন করে দিই পাশাপাশি এই ডেসক্রিপশন বক্সে তুমি আমার প্লেলিস্টের লিঙ্ক পাবে প্লেলিস্টে গেলে তুমি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার মাস্টার্সের ম্যাক্রো মাইক্রো ম্যাথ স্ট্যাটিস্টিক্স সব ক্লাসগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সমস্ত ক্লাসগুলো একসাথে পেয়ে যাবে আর কথা না বাড়িয়ে আমি আজকের ক্লাস শুরু করছি আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমি পড়াবো এবং এটা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লাগে শুধু তাই না তুমি অর্থনীতি পাশ করার পর যখন বিভিন্ন চাকুরির জন্য আবেদন করবে জবের জন্য যখন তুমি আবেদন করবে তখন দেখা যায় ভাইবাতে এই প্রশ্নগুলো তোমাকে করে যখন জানে তুমি অর্থনীতির একজন স্টুডেন্ট সে বিষয়গুলো কি আজকে যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে জি এন পি ডিফ্লেটর জি ডিপি ডিফ্লেটর এবং সিপিআই জি এন পি ডিফ্লেটর মানে গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট ডিফ্লেটর একটা হচ্ছে গ্রস জিডিপি গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট ডিফ্লেটর আর আরেকটা হচ্ছে যে সিপিআই কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স আসলে এই তিনটার মাধ্যমে আমরা মুদ্রাস্ফীতি মানে প্রাইস ইনফ্লেশনটাকে আমরা পরিমাপ করে থাকি আসো প্রথমে আমি আলোচনা করব জি এন পি ডিফ্লেটর কি এর আগে আমি একটা কথা বলছি যে এর আগে তো বলেছি ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখতে হবে আর বিশেষ করে আজকের ক্লাসটা আবার জাতীয় আয়ের তিন এটা ছয় নাম্বার ক্লাস এই ছয় নাম্বার ক্লাসটা তিন নাম্বার ক্লাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণ তিন নাম্বার ক্লাসে আমি বাংলাদেশের যে জিএনপি জিডিপি নমিনাল এবং রিয়েলটা কত সেটা তথ্য আমি ডেটা আমি কি করেছি প্রদান করেছি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে তোমাদেরকে দিয়েছি তালিকা তৈরি করে দিয়েছি সেই ডেটাগুলো আবার আজকে আমার কি লাগবে কাজে লাগবে আসো প্রথমে আলোচনা করি জি এন পি ডিফ্লেটরটা কি আমি একটু লিখে রাখি জি এন পি ডিফ্লেটর ঠিক আছে জি এন পি ডিফ্লেটর জি এন পি ডিফ্লেটর হচ্ছে এই দেখো নমিনাল জি এন পি নমিনাল জি এন পি নমিনাল জি এন পি আর হচ্ছে রিয়েল জি এন পি ইন্টু হান্ড্রেড ইন্টু হান্ড্রেড অর্থাৎ জি এন পি ডিফ্লেটর হচ্ছে নমিনাল জি এন পি এবং রিয়াল জি এন পির অনুপাতকে শতকরায় প্রকাশ করা বা অনুপাতকে একশো দ্বারা গুণ করা আমি আবারও বলছি এটা হচ্ছে নমিনাল জি এন পি এবং রিয়াল জি এন পির কি অনুপাত এই ভাগ চিহ্ন থাকলে কি বুঝবে অনুপাত আমি সেটাকে একশোতে কি করা প্রকাশ করা একশো দ্বারা গুণ করা বা অন্যভাবে বলতে পারি নমিনাল জি এন পিকে রিয়েল জি এন পি দ্বারা ভাগ করে একশো দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে আমরা জি ডি পি ডিফ্লেটর পেয়ে যাব আমরা জানি নমিনাল জি এন পির বাংলা হচ্ছে আর্থিক জি এন পি এবং রিয়েল জি এন পির বাংলা হচ্ছে প্রকৃত জি এন পি অর্থাৎ আর্থিক জি এন পিকে প্রকৃত জি এন পি দ্বারা যদি কি করি আমরা ভাগ করি এবং একশো দ্বারা যদি কি করি গুণ করি তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব আমরা জি এন পি ডিফ্লেটর আমরা পেয়ে যাব আমি নমিনাল জি এন পিকে এইভাবে প্রকাশ করতে পারি সামেশন পিটি 
কিউটি আর রিয়েল চেন পিটা হচ্ছে সামেশন পি নট কিউটি ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে দেখো যে এই যে জিএনপি ডিফ্লেটর এটাও বলতে পারি এইটাও বলতে পারি কারণ নমিনাল জিএনপিটা কি নমিনাল জিএনপি হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট সময় যে পরিমাণ দ্রব্য এবং সেবা উৎপাদিত হবে ঠিক আছে মানে কিউ টি সময় যে দ্রব্য এবং সেবা উৎপাদিত হবে সেটাকে টি সময়ের দাম দ্বারা কি করতে হবে গুণ করতে হবে ঠিক আছে আর এটা প্রকৃত জিএনপি হচ্ছে টি সময়ে যে দ্রব্য এবং সেবা টি সময় যে চূড়ান্ত দ্রব্য এবং সেবা উৎপাদিত হবে সেটাকে ভিত্তি বছরের দাম দ্বারা গুণ করতে হবে অর্থাৎ নমিনাল এবং রিয়েলের ভিতরে পার্থক্যটা হচ্ছে প্রোডাকশনটা হচ্ছে একই সেটা হচ্ছে টি পিরিয়ডের প্রোডাকশনটা হচ্ছে কি একই সেটা হচ্ছে টি পিরিয়ডের মনে করো যে আমরা দু হাজার এবং বিশ সালের নমিনাল জিএনপি বের করব তাহলে এই প্রোডাকশনটা হতে হবে উনিশ এবং বিশ সালের এই প্রোডাকশনটা হতে হবে উনিশ আর বিশ সালের নমিনাল জিএনপি পেতে হলে উনিশ আর বিশ সালের প্রাইস দ্বারা গুণ করতে হবে আর রিয়েল জিএনপি বের করতে হলে দুই হাজার পাঁচ এবং দুই হাজার ছয় সালের প্রাইস দ্বারা গুণ করতে হবে কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দু আর দু হচ্ছে কি ভিত্তি বছর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দুই হাজার পাঁচ এবং দুই হাজার ছয় হচ্ছে কি ভিত্তি বছর এই ভিত্তি বছরের ভিত্তিতে আমরা রেল জিএনপি রেল জিটিপি এগুলো আমরা কি করে থাকি বের করে থাকি এখন আসো আমরা দু হাজার উনিশ এবং বিশ সালের দু হাজার উনিশ এবং কি বিশ সালের জিএনপি ডিফ্লেটরটা বের করব কত সালের দু হাজার উনিশ এবং বিশ সালে তোমরা জানো আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি তিন নম্বর ক্লাসে আমি দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে দু হাজার উনিশ বিশ সালের বাংলাদেশের নমিনাল জিএনপি মানে সামাসের পিটি কিউটি এই পিটি কিউটির মান হচ্ছে তিনশো আটচল্লিশ দশমিক আট ছয় বিলিয়ন ডলার তিনশো আটচল্লিশ দশমিক আট ছয় তিনশো আটচল্লিশ দশমিক আট ছয় বিলিয়ন ডলার আর রিয়েল জিএনপি মানে সামেশন পি নট কিউটি অর্থাৎ চলতি বছরের চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রী এবং সেবা কর্মকে ভিত্তি বছরের অর্থাৎ দু হাজার পাঁচ ছয়ের সালের দাম দ্বারা গ্রহণ করতে হবে তখন আমরা কি পাবো আমরা পেয়ে যাব রিয়েল কি জিএনপি আমাদের রিয়েল জিএনপি হচ্ছে একশো পাঁচচল্লিশ দশমিক এক আট বিলিয়ন ডলার একশো পাঁচচল্লিশ দশমিক এক আট বিলিয়ন ডলার ঠিক আছে সমান আমার যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে দুশত চল্লিশ দশমিক দুশত চল্লিশ দশমিক দুই নয় অর্থাৎ আমাদের জিএনপি ডিফ্লেটর হচ্ছে দুইশত চল্লিশ দশমিক দুই নয় আমাদের জিএনপি ডিফ্লেটর হচ্ছে দুইশত চল্লিশ দশমিক কত দুই নয় হচ্ছে আমাদের জিএনপি ডিফ্লেটর তাহলে এই জিএনপি ডিফ্লেটরটা কিভাবে বের করতে হবে প্রথমে তোমাকে আর নমিনাল জিএনপি লিখতে হবে নিচে রিয়াল জিএনপি ইন্টু হান্ড্রেড এখন আসো নমিনাল জিএনপিটা কি চলতি বছরের পরিমাণকে চলতি বছরের দাম দ্বারা গুণ করতে হবে সামেশন পিটি কিউটি আর রিয়েল জিএনপিটা কি চলতি বছরের পরিমাণকে ভিত্তি বছরের দাম দ্বারা গুণ করতে হবে সামেশন পি নট কিউটি ইন্টু হান্ড্রেড ঠিক আছে এখন দেখো আমি মানগুলো বসিয়েছি এই যে তিনশো বিলিয়ন ডলার এইটা হচ্ছে বাংলাদেশের নমিনাল জিএনপি দুই এবং দু হাজার বিশ অর্থ বছরে এটা কিন্তু আমি বাং বের করেছি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে তবে বাংলাদেশ ব্যাংকে এটাকে মিলিয়ন কিসে দেওয়া ছিল এটাকে মিলিয়ন টাকায় কি ছিল দেওয়া ছিল আমি এটাকে কোথায় ট্রান্সফার করেছি এই এটাকে বিলিয়ন ডলারে কি করেছি আমি ট্রান্সফার করেছি ট্রান্সফার করে তথ্যগুলো তোমাদেরকে দিয়েছি আর এটা হচ্ছে রিয়াল জিএনপি তাহলে নমিনালকে রিয়াল দ্বারা ভাগ করে একশো দ্বারা গুণ করে আমরা জিএনপি ডিফ্লেটর পেয়েছি দুইশো চল্লিশ দশমিক দুই নয় এখন দেখো সবসময় কি করবা এই দুইশো চল্লিশ দশমিক দুই নয় থেকে বিয়োগ দিবা কত একশো অলয়েস সবসময় কত বিয়োগ দিবা একশো আমরা হ্রাস বা বৃদ্ধি আমাদের প্রাইস ইনফ্লেশন মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে না প্রাইস ডিফ্লেশন না মুদ্রা সংকুচন ঘটেছে এটা বুঝতে হলে আমাদেরকে সবসময় কি করতে হবে একশো বিয়োগ করতে হবে কারণ ভিত্তি বছরে আমরা কত ধরি যে প্রাইস ইনডেক্সটা একশো ধরি তাহলে এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে কত হচ্ছে একশো চল্লিশ দশমিক দুই নয় অর্থাৎ 
যে আমাদের জেনপিডি ফ্লোট টু ফোরটি পয়েন্ট টু নাইন এটা বলছে যে আমাদের মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে একশো চল্লিশ দশমিক দুই নয় অর্থাৎ আমাদের দেশে যে দ্রব্য এবং সেবা সামগ্রী কি হচ্ছে উৎপাদিত হচ্ছে এবং সেই সবগুলো সামগ্রিকভাবে আমাদের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে একশো চল্লিশ দশমিক কত দুই নয় এটা দেখে অনেকের মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে এইটা কি আমরা তো জানি ছয় সাত পার্সেন্ট কি হয় মুদ্রাস্ফীতি হয় তাহলে এই বাস্তবে দেখলাম যে আমাদের অর্থনৈতিক ফিগারগুলো বলে দিচ্ছে আমাদের মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে একশো চল্লিশ দশমিক দুই নয় বিষয়টা কি আসলে একটু চিন্তা করতে হবে আমি কিন্তু বেজিয়ার কত ধরেছি আমি বেজিয়ার ধরেছি দু হাজার পাঁচ ছয় সাল দু হাজার পাঁচ আর ছয় সাল হচ্ছে বেজিয়ার ঠিক আছে আর আমি কোন অর্থ বছরের জিএনপি ডিফ্লেটর বের করছি আমি জিএনপি ডিফ্লেটর বের করছি কোন অর্থ বছরের আমি উনিশ বিশ সালের জিএনপি ডিফ্লেটর আমি বের করছি ঠিক আছে উনিশ বিশ দু হাজার উনিশ এবং দু হাজার বিশ সালের জিএনপি ডিফ্লেটর বের করছি তাহলে ভিত্তি বছর পাঁচ ছয় এটা উনিশ বিশ এখানে গ্যাপ কত চোদ্দ বছর চোদ্দ বছর অর্থাৎ চোদ্দ বছরে আমাদের ইনফ্লেশন হয়েছে একশো চল্লিশ দশমিক দু নয় কত বছরে চোদ্দ বছরে ইনফ্লেশন হয়েছে একশো চল্লিশ দশমিক দুই নয় এখন এই একশো চল্লিশ দশমিক দুই নয়কে তুমি চোদ্দ দ্বারা ভাগ করো চোদ্দ দ্বারা ভাগ করলে আমি রেজাল্ট পেয়েছি টেন পয়েন্ট রেজাল্ট পেয়েছি আমি টেন পয়েন্ট জিরো টু পার্সেন্ট টেন পয়েন্ট জিরো টু টেন পয়েন্ট জিরো টু পার্সেন্ট টেন পয়েন্ট কত হয়েছে জিরো টু হয়েছে এই একশো চল্লিশ দশমিক দুই নয়কে আমি চোদ্দ দ্বারা কি করেছি ভাগ করেছি ভাগ করে আমি কত পেয়েছি টেন পয়েন্ট জিরো টু আমি কি করেছি আমি পেয়েছি এর মানে প্রতি বছর আমার ইনফ্লেশন হয়েছে প্রতি বছর আমার ইনফ্লেশন হয়েছে টেন পয়েন্ট জিরো টু পার্সেন্ট ডাবল ডিজিট অর্থাৎ প্রতি বছর আমাদের ইনফ্লেশন হয়েছে টেন পয়েন্ট জিরো টু অর্থাৎ ডাবল ডিজিট কি হয়ে গেছে আমাদের ইনফ্লেশন হয়ে গেছে প্রতি বছর ঠিক আছে তাহলে এই ডাবল ডিজিট ডিজিট ইনফ্লেশনটা কিন্তু আমাদের জন্য কিন্তু ভালো নয় আমরা যাই বলি না কেন ঠিক আছে আর চোদ্দ বছর হয়েছে একশো চল্লিশ দশমিক দুই নয় পার্সেন্ট আমাদের মুদ্রাস্ফীতি কি ঘটেছে আর এইটা দেখে আমরা কি বুঝি যে এইটা দেখে আমরা বুঝি যে আমাদের প্রাইস লেভেল আড়াই গুণের মানে আড়াই গুণের চেয়ে একটু কম হয়েছে আড়াই গুণ কারণ আড়াই গুণ যদি হতো তাহলে একশো হতো কত দুশো পঞ্চাশ কিন্তু দুশো চল্লিশ হয়েছে মানে আমাদের প্রাইস লেভেলটা আড়াই গুণের চেয়ে একটু কম হয়েছে মনে করো যে পণ্যের দামটা বিশ টাকা ছিল দু হাজার পাঁচ ছয় সালে সেটা যদি চল্লিশ পাঁচ পাঁচচল্লিশ টাকা হতো তাহলে এটা আড়াই গুণ হতো তাহলে এটা পাঁচচল্লিশ টাকা না চুচাল্লিশ টাকার মতো হয়েছে অর্থাৎ বিশ টাকার জিনিস চৌচল্লিশ টাকা হয়ে গেছে ঠিক আছে জি এখন আসো আমরা জিডিপি ডিফ্লেট নিয়ে আলোচনা করব কি নিয়ে আলোচনা করব জিডিপি ডিফ্লেটর এখন একটা কথা বলি ফেলি যেহেতু আমরা জিএনপি ডিফ্লেটর আলোচনা করে ফেলেছি জিডিপি ডিফ্লেটরটা কি একই কোনো পার্থক্য নাই আমি এখানে নমিনাল জিএনপি এর জায়গায় কি লিখব নমিনাল জিএনপি এর জায়গায় আমি নমিনাল জিডিপি লিখব আর নিচে কি লিখব রিয়াল জিডিপি ইন্টু হান্ড্রেড কোনো পার্থক্য নাই ঠিক আছে একই যে জিএনপি ডিফ্লেটর আর জিডিপি ডিফ্লেটরটা কি হবে নমিনাল জিডিপি বাই রিয়াল জিডিপি ইন্টু হান্ড্রেড অথবা আর্থিক জিডিপি কে আমরা যদি প্রকৃত জিডিপি দ্বারা ভাগ করি এবং একশো দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে আমরা জিডিপি ডিফ্লেটরটা আমরা পেয়ে যাব এখন আসুন যে এটাকে যদি আমি এইভাবে দেখাতে চাই নমিনাল জিএনপি হচ্ছে কত সামেশন পিটি কিউটি এটা হচ্ছে সামেশন পি নট কিউটি ইন্টু হান্ড্রেড 
প্রিয় শিক্ষার্থীরা যে আমাদের যখন আমি জিএনপি ডিফ্লেটর বলবো উপরে নমিনাল জিএনপি থাকবে জিডিবি ডিফ্লেটর বললে নমিনাল জিডিবি থাকবে আর নিচে রেয়াল জিএনপি এখানে রেয়াল জিডিপি থাকবে তার এই কিউটি আর এই কিউটির ভিতরে যে পার্থক্য আছে অবশ্যই দুই কিউটির ভিতরে পার্থক্য আছে এই কিউটির ভিতরে এই কিউটির ভিতরে মনে করেন আমাদের যে নাগরিক যারা দেশের বাইরে যে দ্রব্য সেবা উৎপাদন করে সেটা কিন্তু অন্তর্ভুক্ত আছে আবার দেশের অভ্যন্তর ভিতরে সমস্ত কিউটি এটার এটার ভিতরে কি থাকবে না কারণ দেশের ভিতরে বিদেশি নাগরিকরা যে দ্রব্য সেবা উৎপাদন করে এই কিউটিটা এখানে কিন্তু থাকবে না কারণ এটা হচ্ছে জিএনপির ব্যাপার কিন্তু এই এই কিউটিতে কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে যা আছে সব কিছু কি অন্তর্ভুক্ত দেশের অভ্যন্তরে যা আছে সবগুলো কোনটা এই কিউটিতে অন্তর্ভুক্ত দেশের অভ্যন্তরে যে দ্রব্য সেবা রয়েছে সেটা এই কিউটির ভিতরে কি রয়ে গেছে ঠিক আছে জি এখন আসো আমরা দেখি যে আমাদের বাস্তব অর্থনীতি কি বলে আমাদের দেখেছি আমরা আমাদের দু হাজার উনিশ বিশ সালে আমাদের রিয়েল জিডিপি ছিল তিনশো বত্রিশ দশমিক নয় শূন্য বিলিয়ন ডলার তিনশো বত্রিশ দশমিক নয় শূন্য নমিনাল জিডিপি ছিল আমাদের নমিনাল জিডিপি ছিল তিনশো বত্রিশ দশমিক নয় শূন্য বিলিয়ন ডলার উনিশশো উনিশ বিশ অর্থ বছরে আমি আবারও বলছি যে আমার বাংলাদেশ ব্যাংকে কিন্তু এই হিসাবটা ছিল লক মিলিয়ন টাকায় এই মিলিয়ন টাকে আমি কি করেছি যে বিলিয়নে কি করেছি নিয়ে এসেছি আমার টাকাটাকে আমি ডলারে কি করেছি ট্রান্সফার করেছি ঠিক আছে এরপরে দেখো যে আমার দু হাজার ভিত্তি বছর হ্যাঁ ভিত্তি বছর রেল জিডিপি ভিত্তি বছরের ধামের ভিত্তিতে আবার রেল জিডিপি দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে ছিল একশো আটত্রিশ দশমিক পাঁচ চার বিলিয়ন ডলার একশো আটত্রিশ দশমিক পাঁচ চার বিলিয়ন ডলার ইন্টু একশো দেখো এটাকে এটা তারা ভাগ করে কত পেয়েছি একশো চল্লিশ দশমিক দুশো চল্লিশ দশমিক দুশো চল্লিশ দশমিক কত দুই নয় অর্থাৎ আবার জিডিপি ডি জিএনপি ডিফ্লেটর আর জিটিপি ডিফ্লেটর দুইটাই কি হয়ে গেছে সেম হয়ে গেছে আমি আবারও বলছি আবার জিএনপি ডিফ্লেটর আর আবার জিডিপি ডিফ্লেটর দুইটাই কি হয়ে গেছে সেম হয়ে গেছে অর্থাৎ দেখা গেল যে আবার জিএনপি ডিফ্লেটর অনুযায়ী আমার যে এক প্রাইস লেভেল বেড়েছে একশো চল্লিশ দশমিক দুই নয় জিডিপি ডিফ্লেটর অনুযায়ী প্রাইস লেভেল বেড়েছে একশো চল্লিশ দশমিক কি একশো চল্লিশ দশমিক দুই নয় তবে জিডিপি ডিফ্লেটরে শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরে যে দ্রব্য উৎসাহ উৎপাদিত হয় সেটা কিন্তু বিবেচনায় এসেছে দেশের বাইরের দ্রব্য সেবাগুলো এগুলো কিন্তু বিবেচনায় কি আনা হয় নাই তো এরপরও এই দুইটা কিন্তু আমাদেরকে একই রেজাল্ট কি করেছে দিয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আসো আমরা আলোচনা করব সিপিআই নিয়ে ঠিক আছে তো এক কাজ করি যে সিপিআই হ্যাঁ একটু আমরা সিপিআই মানে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স নিয়ে আলোচনা করব কি নিয়ে আলোচনা করব কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স সিপিআই কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স এই কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্সটা কি কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্সটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি এটা হচ্ছে সিটি বাই সি নট ইন্টু হান্ড্রেড এই সিপিআই হচ্ছে সিতে কনজিউমার পিতে প্রাইস আই এ ইন্ডেক্স কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স বাংলায় বলা হয় ভুক্তার দাম সূচক এবং সাধারণত আমরা ইনফ্লেশনটা এই ভুক্তার দাম সূচকের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি ঠিক আছে এখন আসো প্রথম আমি এই সিটির ব্যাখ্যাটা জানব সিটি হচ্ছে কনজিউমার এই সিটির ব্যাখ্যাটা আমি কি করব জানবো এটা হচ্ছে এই সিটিটা কি এই সিটির ব্যাখ্যাটা হচ্ছে কস্ট অফ মার্কেট বাস্কেট কস্ট অফ মার্কেট বাস্কেট ইন কারেন্ট প্রাইস বাস্কেট ইন কারেন্ট প্রাইস সিউ ডবল আর ই এন টি কারেন্ট প্রাইস ঠিক আছে আর সি নট কি সি নট হচ্ছে কস্ট অফ মার্কেট 
मार्केट बास्केट इन बेजियर प्राइस इन बेस पीरियड एक ना प्राइस बोली नहीं एक ना पीरियड हो गए करंट पीरियड पीआरआई और ये पीरियड बेस पीरियड जी ताले देखो एक ना सिटी हो चुके कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन करंट पीरियड और सीनोट हो चुके कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन बेस पीरियड ठीक है अच्छे एक ना आशय हमने एक टू बैक खाते सीपीआई टाकी सीपीआई टा हो चुके जे कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन करंट पीरियड और ता चौथी समय चौथी समय एक जुड़ी पन्नेर बाजार बे बाजार मूल्लो एक जुरी पन्नेर बाजार मूल्लो चौथी शोमाए एक जुरी पन्नेर बाजार मूल्लो आर सीडोट होच्छे कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन बेस पीरियड और तब भीती बोचोरे एक जुरी पन्नेर बाजार मूल्लो ठीक है सर आमिजी देते के कुछ बांग्लाई जुरी लेखी ताले कुछ बुस्ते हो बे बुस्ते एक जुड़ी पन्ने बाजार मूल्य ऐसा अच्छा है बीती बच्चों ने एक जुड़ी पन्ने बाजार मूल्य into action, into action. और तो सीपीआई पे तो लेकिन करते होंगे। चौथी शुमार एक जुरी पन्नेर बाजार मूल्य के बीती बच्चों ने एक जुरी पन्नेर बाजार मूल्य दरा भाग करते होंगे और एक्शन दरा गुण करते होंगे। एक हो ना शो। जे आशुल सीपीआई टेकी एक तो बुझार चेष्टा करी। जे आम्रा तो ये जीएनपी डिफ्लेटर माध्यमे तो � एक्शन बात दिले इन्फ्लेशन को तो है चे चौदह बच्चों रे 140.29 ठीक है चे हम प्रति बच्चों रहो चे 10.02 परसेंट तो 10.02 परसेंट ठीक है चे ताहले आर इन्फ्लेशन मुद्रा स्वीटी पेर कोर की ना और थोड़ी भी इतना अरे टक कंसेप्ट अरे टक धारणा दिए चल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अदा भुगतार रोए चे और ता एक ता औरतोंनी थी ते जे समस्त द्रव्यम शब्द उत्पादित होए शब्द गुलो की आचे जेन पीर भी तो रेकी रोए चे किंतु एक जन भुक्ता एक जन भुक्ता शेकी जे समस्त द्रव्यम शब्द जा औरतोंनी थी तो उत्पादित होए तार शब्द गुलो की भुक करे तार शब्द गुलो की भुक करे निश्चिंदे तार शब्द � कारण अर्थनीति ते भोगोद्रोप जेवा भी उत्पादित होय, ठीक एक ही भावे मूलधन्द्रोप उत्पादित होय। एक जोन भुगता की मूलधन्द्रोप भुग करे, एक जोन भुगता की तुम्हार प्रेसर मशीन, फोटोस्टेट मशीन, ऐगुला किसी भुग करे, एक जोन भुगता छे तुम्हार जे लैप लैपटॉप बा छापा खाना जे बॉय छापे ये मशीन गुलो शेकी भूख करे बाद जो मिते शेच मशीन दिए की करा है शेच दे आ है ठीक अच्छे इतना किसी भूख करे अतः हम बोलेंगे कारखाना ते जे जंत्रपाती मशीनरी चीनी गुलो आचे जिगरा द्रव्यों शब्द पदन कोर्चे एगुला की एक जो भूख ता शाकाले दुपोरे रात्रे तार खावाते की भूख करे � एक जन भुगता खाद्दो द्रोबो भुग करे एक लोग होचे चाल दाल तेल लवन एक लोग शेकी करे भुग करे एक जन भुगता औषध जातियों द्रोबो की करे भुग करे तार प्रोजेने भी भी न औषध ताकि की करता है क्रोय करता है ठीक आज 
একজন ভুক্তা জামা কাপড় এই জিনিসগুলো সে কি করে ভোগ করে তো এখানে কিন্তু এই যে কাস্টম মার্কেট বাস্কেট ইন কারেন্ট পিরিয়ড মানে একজুরি পণ্যের বাজার মূল্য চলতি সময় একজুরি পণ্যের বাজার মূল্য ভিত্তি বছরে এই একটা ঝুড়ির ভিতরে এখানে একটা ঝুড়ি বলা হয়েছে বাস্কেট মানে এই একটা ঝুড়ির ভিতরে কিন্তু একটা অর্থনীতিতে যে দ্রব্যমস্যা উৎপাদিত হয় সবগুলো থাকে না এই এই ঝুড়িতে থাকবে ভোক্তা যে সমস্ত দ্রব্য সেবা ভোগ করে সেগুলো ভোক্তা যে সমস্ত দ্রব্য সেবা ভোগ করে ওইগুলো এই ঝুড়িতে কি থাকবে এই জন্য আমরা বাস্কেট বলেছি আমরা অর্থনীতিতে সমস্ত দ্রব্য সেবাকে আমরা বলি নাই আমরা বলেছি এই বাস্কেটের ভিতরে একজন ভোক্তা এবং তাও কোন ভোক্তা আমরা শহরাঞ্চলের ভোক্তাকে ধরেছি আমরা শহরাঞ্চলে ভুক্তাকে ধরেছি কারণ গ্রামাঞ্চলের ভুক্তারা দেখা যায় যে অনেক দ্রব্য সে নিজে উৎপাদন করে সে কি করে ভোগ করে ফেলে ঠিক আছে আবার গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় যে অনেক কম দামে দ্রব্য ভোগ করা যায় কিন্তু শহরাঞ্চলে দ্রব্যটা ভোগ করতে হলে সেটা ফরিয়া দালাল থেকে পাইকারি বাজারে আসে পাইকারি বাজার থেকে খুচরা বাজারে আসে অনেকগুলো হাত ঘুরে আসে প্রাইসটা নির্ধারিত হয় এই জন্য যে শহরাঞ্চলের একজন ভুক্তা যে সমস্ত দ্রব্য সেবা ভোগ করে ওই দ্রব্য সেবাগুলো বাস্কেটের ভিতরে থাকবে আর এই তাহলে আমরা কি দেখলাম যে জিএনপি বা জিডিপি ডিফ্লেটর যে অর্থনীতির সমস্ত দ্রব্য সেবাগুলো কি কি করছে কাউন্ট করছে কিন্তু সিপিআই সমস্ত দ্রব্য সেবাকে কাউন্ট করছে না কোনগুলো কাউন্ট করছে কোনগুলোকে হিসাব করছে যেগুলো ভোক্তা কি করে তার প্রয়োজনে কি করে ভোগ করে ওই প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো ওই বাস্কেটের ভিতরে থাকবে ঝুড়ির ভিতরে কি থাকবে আচ্ছা এখন আসো আরেকটা বিষয় যে এক্ষেত্রে এই পণ্যটা কিন্তু ফিক্সড এই পণ্যটা কিন্তু ফিক্সড আমরা জিএনপি ডিফ্লেটরে কিন্তু এই যে কিউটিটা চেঞ্জ হবে হ্যাঁ যেমন এই যে আমি এটা উনিশ বিশ সালের কি করেছি জিএনপি ডিফ্লেটর বের করেছি আমি যদি আঠারো উনিশ সালের জিএনপি ডিফ্লেটর বের করতাম তাহলে এই কিউটি হবে আঠারো উনিশ সালের কি কিউ হবে ঠিক আছে আমি যদি সতেরো আঠারো সালের জিএনপি ডিফ্লেটার বের করতাম এই কিউটা কি হবে সতেরো আঠারো সালের কিউটা হবে কিন্তু এখানে কিন্তু এক ঝুড়ি পণ্যটা এটা স্থির থাকবে এটা কিন্তু স্থির থাকবে ঠিক আছে এটা স্থির থাকবে এই স্থির মনে করো যে আমি ভিত্তি বছর কত আমার দু হাজার পাঁচ এবং ছয় হ্যাঁ দু হাজার পাঁচ ছয় সালে মনে করো একজন ভোক্তা হিসাবে একজন ভোক্তা হিসাবে যে আমার কাছে হিসাব নেওয়া হলো যে আমার পরিবার পঞ্চাশ কেজি চাল ভোগ করে দশ লিটার তেল ভোগ করে ঠিক আছে পাঁচ কেজি আলু ভোগ করে পাঁচ কেজি ডাল ভোগ করে আর যাওয়ার দরকার নেই এই মনে করো এই চারটা আইটেম ঠিক আছে এই চারটা আইটেম আমি কত দু হাজার পাঁচ ছ হচ্ছে আমার ভিত্তি বছর এই ভিত্তি বছরে দু হাজার পাঁচ ছয় হচ্ছে আমার ভিত্তি বছর এই ভিত্তি বছরে আমি কি করেছি আমি পঞ্চাশ কেজি চাল ভোগ করি দশ লিটার তেল ভোগ করি পাঁচ কেজি ডাল ভোগ করি এবং পাঁচ কেজি আলু কি করি আমি ভোগ করি ঠিক আছে এই পরিমাণটা ফিক্সড হয়ে গেল এই যে আমার ভিত্তি বছরে আমি যে দ্রব্যটা ভোগ করি এটা কি হয়ে গেল ফিক্সড হয়ে গেল এখন আমি কি করব যে আমি যদি আমি যদি এখন যে এটা পাঁচ ছয় আমি যদি সাত আটের যদি সিপিআই বের করতে চাই আমি যদি সাত এবং আটের যদি সিপিআই বের করতে চাই তাহলে এদেরকে এই পঞ্চাশ দশ পাঁচ পাঁচকে সাত আটে তাদের যে প্রাইস আছে সাত আটে যে তাদের যে প্রাইস আছে সেই প্রাইস দ্বারা আমি কি করব আমি গুণ করব সাত আটের প্রাইস দ্বারা আমি গুণ করব ঠিক আছে আর নিচে কি হবে এক জুড়ি পণ্যের বাজার মূল্য ভিত্তি বছরে এর মানে কি নিচে আমি কি করব পাঁচ দশ পঞ্চাশ দশ পাঁচ পাঁচকে পাঁচ ছয়ের কি প্রাইস দ্বারা কি করব গুণ করব গুণ করব তো এইটার এইটা মান বার করব সিপিআইটা কি হয়ে যাবে বেরিয়ে যাবে আমি আবারও বলছি যে এই যে পঞ্চাশ দশ পাঁচ পাঁচ আছে সেটা আমি ভিত্তি বছরে কি করছি পঞ্চাশ কেজি চাল ভোগ করেছি দশ কেজি তেল ভোগ করেছি পাঁচ কেজি ডাল ভোগ করেছি পাঁচ কেজি আলু ভোগ করেছি আমি দু হাজার সাত এবং আট সালের সিপিআই বার করব ঠিক আছে সেই জন্য আমাকে কি করতে হবে এই পঞ্চাশ কেজি চালকে সাত আটের প্রাইস দ্বারা গুণ করতে হবে দশ কেজি ডালকে সাত আটের প্রাইস দ্বারা গুণ করতে হবে দশ লিটার তেলকে পাঁচ কেজি ডালকে 
সাত আটের প্রাইস দ্বারা গুণ করতে হবে পাঁচ কেজি আলুকে সাত আটের প্রাইস দ্বারা গুণ করতে হবে এই চলতি সময় এক জুড়ি পণ্যের বাজার মূল্যটা পেয়ে গেলাম চলতি সময় হচ্ছে সাত আট ঠিক আছে আর বৃত্তি বছর এক জুড়ি পণ্যের বাজার মূল্য এটাকে কি করব আমি পাঁচশোয়ের দাম দ্বারা গুণ করলে আমি এটা পেয়ে যাব এটাকে এটা দ্বারা ভাগ করে একশো দ্বারা গুণ করব কাজ হয়ে যাবে এখন আসো আমি দু হাজার উনিশ বিশ সালের কি করব সিপিআই বের করব আমি দু হাজার উনিশ বিশ সালের সিপিআই বের করব তখন দেখো ওই পা পঞ্চাশ দশ পাঁচ পাঁচ থাকবে অর্থাৎ দুই হাজার উনিশ বিশ সালের সিপিআই যদি বের করতে চাই তাহলেও আমাকে কি করতে হবে ওই যে ভিত্তি বছরে আমি যে দ্রব্যাংশ বা ভোগ করেছি তার পরিমাণটা কি থাকবে কনস্ট্যান্ট থাকবে অর্থাৎ আমি যে পঞ্চাশ কেজি চাল যেটা পাঁচ ছয় সালে ভোগ করতাম সেটাকে কি করব উনিশ বিশের দাম দ্বারা গুণ করব দশ লিটার তেলকে উনিশ বিশের দাম দ্বারা গুণ করব পাঁচ লিটার কি বলে ডালকে উনিশ বিশের দাম দ্বারা গুণ করব পাঁচ লিটার আলুকে উনিশ বিশের দাম দ্বারা গুণ করে চলতি সময় এক ছুরি পণ্যের বাজার মূল্য আমি পেয়ে যাব আমি সেটাকে কি করব এই যে পঞ্চাশ দশ পাঁচ পাঁচকে পাঁচ ছয়ের মূল্য দ্বারা গুণ করে ভিত্তি বছর এক জুড়ি পণ্যের বাজার মূল্য পেয়ে যাব ভাগ করব একশো দ্বারা গুণ করব আমি কি পেয়ে যাব সিপিআই পেয়ে যাব অর্থাৎ তাহলে সিপিআইটা কি নির্দেশ করে মনে করো একটা অর্থনীতির সিপিআই হচ্ছে একশত একশত বিশ তাহলে আমি বারবার বলেছি একশো বিশ থেকে কত বাদ দিবা একশো বাদ দিবা বাদ দিলে কত হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে বিশ পার্সেন্ট এর মানে কি যে একজন ভুক্তা যে সমস্ত দ্রব্য সেবা কি করে ভোগ করে ওইগুলার মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে কত ওইগুলার মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে কত বিশ পার্সেন্ট ঠিক আছে দেখো আমি যখন বলবো জিএনপি ডিফ্লেটর এত পার্সেন্ট তখন অর্থনীতি সমস্ত দ্রব্যের হিসাবটাকে গড়ে প্রকাশ করে আর আমি যখন সিপিআই বলবো তখন শুধুমাত্র একজন ভোক্তা যে সমস্ত দ্রব্যগুলো ভোগ করে যেমন খাদ্য দ্রব্যের ভিতরে চাল ডাল তেল লবণ আছে আলু পটল মাছ মাংস ইত্যাদি দুধ ডিম এগুলো পড়বে ঠিক আছে খাদ্য দ্রব্যগুলো পড়বে এরপর আবার নন ফুড বুঝছো মনে করো বিভিন্ন জায়গায় ভাড়া হিসাব করা হবে ট্রেন ভাড়া ঠিক আছে পার কিলোমিটার কত ছিল এখন কত এই ট্রেন ভাড়া বাস ভাড়া ইত্যাদি কি করা হবে হিসাব করা হবে ওষুধের মূল্য হিসাব করা হবে তারপর কি যেন বলে কাপড়ের এগুলো সবগুলো কি করা হবে হিসাব করা হবে ঠিক আছে তাহলে আবার এই যে সিপিএ উনিশ বিশের বিশ পার্সেন্ট মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে এর মানে আমি কি বুঝবো জানো আমি বুঝবো যে দুই হাজার ভিত্তি বছরে দু হাজার সালে যে দ্রব্যগুলো ভোগ করতাম দু হাজার সালে যে দ্রব্যগুলো ভোগ করতাম উনিশ বিশ সালে সেই দ্রব্যগুলো ভোগ করতে গিয়ে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স একশো বিশ মানে আমার বিশ পার্সেন্ট বেশি খরচ হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট বেশি খরচ হচ্ছে এর মানে আমি যদি দু হাজার সালের জীবনযাত্রার মান যদি রক্ষা করতে চাই আবার খরচ বিশ পার্সেন্ট বাড়াতে হবে আমি যদি বিশ পার্সেন্ট খরচ বাড়াতে পারি আবার জীবনযাত্রার মান পাঁচ ছয় সালের সেম থাকবে বিশ প্রিয় শিক্ষার্থীরা বিষয়টা আবার বোঝার চেষ্টা করো যে আবার উনিশ বিশ সালের সিপিআই হচ্ছে কত একশো বিশ এর মানে এখান থেকে একশো বাদ দিলে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতি গঠ ঘটেছে বিশ পার্সেন্ট ঘটেছে অর্থাৎ আমার ভোক্তা যে সমস্ত দ্রব্য সেবা ভোগ করে এগুলোর মূল্য বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এর অর্থটা কি এর অর্থ হচ্ছে যে দু হাজার পাঁচশো অর্থ বছর যেটাকে ভিত্তি বছর ধরেছিলাম সেই অর্থ বছরে আমি পঞ্চাশ কেজি চাল দশ লিটার তেল পাঁচ কেজি ডাল পাঁচ কেজি আলু এগুলা যেটা ভোগ করার জন্য আমার যে খরচ হতো উনিশ বিশ সালে আবার কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স একশো বিশ বলে দিচ্ছে যে আমার খরচ বিশ পার্সেন্ট কি হয়েছে বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ আমি খরচ যদি বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করি তাহলে কিন্তু এই এই বাস্কেটটা আমি কি করতে পারি এই বাস্কেট অফ গুডসটা আমি কি করতে পারি আমি ভোগ করতে পারি যদি খরচ যদি আমি বিশ পার্সেন্ট যদি কি করতে বাড়াতে পারি তাহলে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স কি দেখাচ্ছে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স দেখাচ্ছে যে ভিত্তি বছর স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করার জন্য বর্তমান সময়ে খরচ কি পরিমাণ বাড়াতে হবে খরচ কি পরিমাণ বাড়াতে হবে যদি কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স যদি কত হতো যেমন আমি বলছি যে একশো ছয় হতো তা আমি কি বলবো যে ভিত্তি বছরের যে স্ট্যান্ডার্ড এই যে স্ট্যান্ডার্ডটা হ্যাঁ এটা মেনটেন করার জন্য 
চলতি বছরে আমাকে একশো ছয় একশোতে ছয় বেশি ছয় পার্সেন্ট খরচ কি করতে হবে বাড়াতে হবে তাহলে কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্সে একটা সুবিধা হলো যে জীবনযাত্রার মানটা ভিত্তি বছরের স্তরে রাখার জন্য আমাকে খরচ বাড়াতে হবে ছয় পার্সেন্ট এখন যদি দেখি আমাদের আয় বেড়েছে দশ পার্সেন্ট আয় কত বেড়েছে দশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা ডেফিনেটলি বলতে পারবো আমাদের জীবনযাত্রার মান কি হয়েছে উন্নত হয়েছে কিন্তু আমাদের আয় যদি বাড়ে পাঁচ পার্সেন্ট ভিত্তি বছর স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করার জন্য খরচ বাড়াতে হবে ছয় পার্সেন্ট আয় বেড়েছে পাঁচ পার্সেন্ট আমি বলবো যে আমাদের জীবনযাত্রার মানের কি হয়েছে অবনতি হয়েছে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আসো যে আমি তোমাদেরকে একটু সিপিআই একটু উদাহরণ সিপিআই বাস্তব উদাহরণটা আমি কি করি তোমাদেরকে দিই আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতি সিপিআইটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দু হাজার পাঁচ ছয় হচ্ছে আমাদের কি ভিত্তি বছর দু হাজার পাঁচ ছয় ভিত্তি বছর দু হাজার সতেরো আঠারো সালে সিপিআই দু হাজার সতেরো দু হাজার সতেরো আঠারো সালে আমাদের সিপিআইটা ছিল দুইশো পাঁচচল্লিশ দশমিক দুই দুই দুইশো পাঁচচল্লিশ দশমিক দুই দুই ঠিক আছে তারপর দু হাজার আঠারো উনিশ সালে আমাদের সিপিআইটা হচ্ছে দুইশো আটান্ন দশমিক ছয় পাঁচ এর মানে কি দেখো যে আবার তো ভিত্তি বছর কত পাঁচ ছয় ঠিক আছে অর্থাৎ পাঁচ ছয়তে সিপিআইটা কত ছিল একশো ছিল পাঁচ ছয়তে এই পাঁচ ছয় থেকে দুই হাজার সতেরো আঠারো এখানে কিন্তু এক বছরে কিন্তু ইনফ্লেশন একশো পাঁচচল্লিশ দশমিক দুই দুই পার্সেন্ট হয় নাই এক বছরে ইনফ্লেশন ওয়ান ফোর্টি ফাইভ পয়েন্ট টু টু পার্সেন্ট হয় নাই এগুলো হচ্ছে অনেকগুলো বছরে এই পাঁচ ছয় থেকে আরম্ভ করে সতেরো আঠারো পর্যন্ত যতগুলো বছর আছে সবগুলো বছর এখান থেকে এখানে এই রেঞ্জের ভিতরে কত হবে মানে এগারো বছরের মতো হবে এই এগারো বছরে কি হয়েছে আমার ইনফ্লেশন হয়েছে এই রেটে আমার কি হয়েছে ইনফ্লেশন হয়েছে আমার এগারো বছরে এটা কি ইনফ্লেশন হয়েছে আর এটা সম্ভবত বারো বছরে ইনফ্লেশন ইনফ্লেশন হয়েছে কত একশো বাদ দিলে একশো আটানো দশমিক কত ছয় পাঁচ পার্সেন্ট ঠিক আছে বারো বছরে আমাদের হয়েছে আমরা ভোক্তারা যে খাদ্যদ্রব্য এবং যে কাপড় চুপড় ঔষধ এই বিভিন্ন দ্রব্য যেগুলো ভোগ করি সেগুলোর কি হয়েছে ইনফ্লেশন হয়েছে এখন দেখো যে আমি যদি এখন যে দু হাজার থেকে দু হাজার এই দুই জায়গাতে যদি ইনফ্লেশনটা যদি বের করতে চাই তাহলে কত হয়েছে দু হাজার থেকে দুই হাজার তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে আমি শুধু এই দুইটা বছরকে আমি ভিত্তি ধরব এই দুইটা বছরের ভিত্তিতে আমি রেট অফ ইনফ্লেশনটা কি করব বের করব সেটা আমি একটু দেখাচ্ছি যে তেরো দশমিক কত চার তিন আমার সিপিআই কত বেড়েছে যে দুই হাজার সতেরো আঠারো ছিল টু ফোর্টি ফাইভ পয়েন্ট টু টু আর আঠারো উনিশে হচ্ছে টু ফিফটি এইট পয়েন্ট সিক্স ফাইভ তাহলে সিপিআইটা বেড়েছে কত থার্টিন পয়েন্ট ফোর থ্রি এখন যে এই থার্টিন পয়েন্ট ফোর থ্রি আমার সিপিআইটা বেড়েছে কয় বছরে বেড়েছে এক বছরে সতেরো আঠারো অর্থ বছর আর আঠারো উনিশ অর্থ বছর এই দুই অর্থ বছর ভিতরে পার্থক্য হচ্ছে এক বছর এক বছরে বেড়েছে তেরো দশমিক চার তিন ঠিক আছে কতর ভিতরে বেড়েছে বেজ এইটা কিন্তু দুশো পাঁচচল্লিশ দশমিক দুই দুই এটাকে একশো দ্বারা গুণ করো গুণ করে আমি যে রেজাল্টটা পেয়েছি আমি যে রেজাল্টটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফোর এইট পারসেন্ট কত পেয়েছি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফোর এইট পারসেন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফোর এইট পারসেন্ট আমাদের সিপিআই কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স মানে আমাদের মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে কোন বছর এই সতেরো আঠারো অর্থ বছর থেকে আঠারো উনিশ অর্থ বছর এই এই এক বছরে আমাদের মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে এখন তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে সেটা হচ্ছে জিএনপি ডিফ্লেটর তোমরা দেখেছো 
10.02% inflation होये छे और एकाने होये छे मात्रो 5.48% एर कारण की अनेक होये तो उत्तरे बोल बे जे GNP deflator रे समस्त दो बोगुरो की कुरा है बीविचना कुरा है और CPI ते शुद्ध मातु भुगतान जैसों से द्रव्यमंग शेवा भुग करे शेगुलो भी बिचारा करा है। है तो भुगतान जैसों से द्रव्यमंग शेवा की करे भुग करे शेगुलो प्राइस कम बेरे चे और मूलधन द्रव्य प्राइस टेक ही हुए चे बेशी बेरे चे सो जेएनपी डिफ्लेटर मांटा बेशी हुए चे और भुगतान जेद्रव्य भुग करे शेगुलो जे एकांत तो के एकांत जी आवादे 5.48 परसेंट एक बच्चों ने बेरे चे तो अकन किन तो आवादे ऐ टेके भीती धोरे चे 2008 आठ रुकी की धोरे चे भीती धोरे चे वही देखो 2008 आठ रुपए इस दरबार कोरे चे 2008 आठ रुकी की कोरे चे भीती धोरे चे और तार ऐ ऐ पांच छह साल रुपए बेस कोरे पांच छह साल रुपए बेस अब एकोन ऐटा के मेने नहीं है, ऐटा के बेस दोरे अब रे देखिए चीजे, एकान का बेस दोरे देखिए चीजे, जब दुहाजे षट्रो आठरो शाले जीवन जात्रा मान रखा करते होले, आठरो उन्नीस शाले आवादे की करते होले, फाइव पॉइंट फोर एट परसेंट की करते होले, जब खरोस की करते होले, बारात होले, एक तो जी अंतवा के � दोनों पांच चुलिश टका अल एको नहीं टका ये गलो को तो आठ हजार उन्नीस चले पांच चुलिश टका आमी किन्तु ए इन्फ्लेशन टा बेर कोरे ची कुंडल बीती थी पांच चुलिश के बेस धोरे जो दे आमी पौचिश के बेस धोरे जिधे इटा इन्फ्लेशन बे इन्फ्लेशन टा बेर कोरतम तेरे मांटा ऐखा ने ओने की होए जेतो बेशी ए पाशा पाशी यार जो कि हमारा सीपीए टेप बेर करे मानता तो कौन किया शे कौन आशे एक है तेरे सीपीए बेर करा शूट रोटा की एक है तेरे सीपीआई माने पा सॉरी सीपीआई ना अभी ये अभी भूल बोल ची सीपीआई ना एक है तेरे पाशा पाशी बहुत सारे मुद्रा स्वीटी टेप बेर करा शूट रोटा की शूट रो होता है अभी ये देखो स CPI Consumer Price Index शतरो आठरो ऐसे के भाग दी तो हमें Consumer Price Index को तो शतरो आठरो गुण दी तो हमें एक शो दिए ठीक है अच्छे देखो अभी देखो तो अभी को तो दाब भाग दिए ची दूसरों पांच चौलीस दूसरों में दूसरी दूसरी है ना हाँ बारे का शत्रु आठ हजार की CPI अच्छा रे ये जो तेरो दूसरों की चार तीन की ऐ इटा थे के इटा ब्योक कोल्ले बारे आठ हजार उन्नीस शर CPI थे के ऐ इटा बारे की शत्रु आठ हजार CPI इटा की कोट थोबे ब्योक कोट थोबे ठीक है अच्छे ताले आमी पासा पासी दुई टा बच्चोरे जे तुम्हारे मुद्रा स्फीति इटा कोतो घोटे से जीवन चत्र बेर पार्टो कोटा कोतो शेटा जी दामना जी दी जानते चाहे ताला आम्रा की कोट बो आम्रा पुरुवर्ती बच्चर सीपीए होते पुरुवर्ती बच्चर सीपीए इटा भाग ब्योक कोट बो आर पुरुवर्ती बच्चर सीपीए इधर भाग कोट बो एवं एक शब्दरा की कोट बो आम्रा गोन कोट बो ठीक आच्छ एवं ऐ जब अभी बास्तुप जो तत्त्व दिए ची शे बास्तुप तत्त्व भी तेरे आम्रा देखे ची जो अर्थ बच्चों के भीती बच्चों तोरे अब ए बच्चों के भीती बच्चों तोरे आठ रोड़े शाले सीपीए होच्छे दुष्य आठ नो दुष्य में कोतो छः पाँच ठीक आच्छे आर एट एट जिधि तुलना कोरी ताहले आमादेर माने एट एट जिधि तो हमने तुलना कोरी ताले आमादे मुद्रा स्फीति कोटे ची मूल्य वृद्धि कोटे ची कोतो फाइ तले आम्रा CPA विषय टाव बुझलाम consumer price index टाव बुझलाम last अबार बोलची जे consumer price index से एक जन भुगता बित्ती बच्छोरे जे शमस्त द्रब्ब गुलो की करे भुग करे शे शमस्त द्रब्बे चलती बच्छोरेर बाजार मुल्लो के बित्ती बच्छोरेर बाजार मुल्लो दरा भाग करे एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पाओ जाए। अमी तुम्हारे के सीपीआई एर अलग टा ये दिच्छी देखो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अच्छा एक्चुअली पॉन्डर बाजार मूल्य ना ये देखो सामेशन पीटी क्यू नॉट आ सामेशन पी नॉट क्यू नॉट इनटू हंड्रेड ये देखो अमी एसीपीएल शूटरों टा मैं ये भावे दिलाऊं देखो 
যে এখানে কিউ নোটটা হচ্ছে কি ভিত্তি বছরের পরিমাণ ভিত্তি বছরের কি পরিমাণ ভিত্তি বছর পাঁচ হলে পাঁচ ছয়ের কি পরিমাণ আর পি নোটটা হচ্ছে ভিত্তি বছরের দাম আর পিটি পিটি হচ্ছে কি চলতি বছরের দাম তুমি যদি ষোলো সতেরো সালের সিপিআই যদি বের করতে চাও তাহলে এটা ষোলো সতেরোর দাম হবে তুমি যদি আঠারো উনিশ সালের সিপিআই যদি বের করতে চাও এটা আঠারো উনিশ সালের দাম হবে ঠিক আছে এখন লাস্ট কথা বলছি মনে করো সিপিআইটা বেরিয়েছে তোমার কত একশো চল্লিশ তাহলে কত পার্সেন্ট বেশি চল্লিশ পার্সেন্ট বেশি এর মানে তুমি দু হাজার সালে যে কিউনেটের ভিতরে যে সমস্ত দ্রব্যাংশা তুমি ভোগ করেছো সেগুলো যদি তুমি দু হাজার উনিশ বিশ সালে যদি ভোগ করতে চাও তাহলে তোমার খরচ বাড়াতে হবে কত পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট খরচ বাড়াতে হবে চল্লিশ পার্সেন্ট যদি খরচ চল্লিশ পার্সেন্ট বাড়াও তোমার জীবনযাত্রার মান ওই ভিত্তি বছর পাঁচ ছয় সালের মতো ঠিক থাকবে তো সিপের একটা সুবিধা হচ্ছে এটার মাধ্যমে আমাদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে না কমেছে সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারি আমাদের আয় বৃদ্ধি হারের সাথে তুলনা করে আয় বৃদ্ধি হারের সাথে তুলনা করে আমি যদি দেখি আমার এখানে চল্লিশ পার্সেন্ট তো মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে মানে জীবনযাত্রা ব্যয় বেড়েছে চল্লিশ পার্সেন্ট ঠিক আছে এখন যদি আমি যদি দেখি আমার আয় বেড়েছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাহলে অবশ্যই জীবনযাত্রা মান উন্নত হয়েছে আয় বেড়েছে চল্লিশ পার্সেন্ট জীবনযাত্রার মান আগের জায়গায় রয়েছে আয় বেড়েছে তিরিশ পার্সেন্ট জীবনযাত্রার মান কমে গিয়েছে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে যে আমরা এই ছয় নম্বর ক্লাস নিলাম সেখান থেকে আমি একটা কথা তোমাদেরকে বলছি অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি হয় হবে এটা স্বাভাবিক ঠিক আছে মুদ্রাস্ফীতি হওয়ার সাথে সাথে যাতে আমরা যাতে মনে না করি যে আমাদের জীবনযাত্রার মানটা কমে গিয়েছে কারণ আমাদেরকে দেখতে হবে যে বিশেষ করে সিপিএর মাধ্যমে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমার সিপিআই যদি এই একশো চল্লিশ হয় তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে আমার জীবনযাত্রার মান পূর্বের স্তরে রক্ষা করার জন্য আমার খরচ চল্লিশ পার্সেন্ট বাড়াতে হবে এখন আমি এই খরচ চল্লিশ পার্সেন্ট বাড়াতে পেরেছি কি না সেটা নির্ভর করে যে আমার আয় কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে অতএব আমার আয় বৃদ্ধির হারটা কি করতে হবে দেখতে হবে সুতরাং যে অর্থনীতিতে আমাদের জীবনযাত্রার মান বাড়লো না কমলো সেটা শুধুমাত্র আমরা কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স এটা দেখে কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নেব না আমরা কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্সের পাশাপাশি আমাদেরকে দেখতে হবে যে এই জনগোষ্ঠীর আয় স্তর কি হারে বেড়েছে এরপর দুইটা কম্পেয়ার করে আমরা সিদ্ধান্ত নেব সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই কি করছি শেষ করছি